আসসালামু আলাইকুম বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে দ্য টক অফ দ্য টাউন যে বিষয়টা তা হচ্ছে শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার যে গল্পটা আর এটার উন্মোচন করেছিল কে আমাদের আসিফ স্যার আসিফ মাহতাব স্যার সে এটার উন্মোচন করেছে এমনভাবে প্রতিবাদ করেছিল যে দুইটা পিসটা ছিঁড়ে প্রতিবাদ করেছিল সেখানে লেখা যে বিষয়টা নিয়ে এত আলোচনা হইতেছে সমালোচনা হইতেছে যে মূল বিষয়টা তা হচ্ছে যে আমি যদি নিজেকে মনে করি আমি একটা ছেলে আবার যদি মনে করি আমি একটা মেয়ে মানে এই যে যে বিষয়টা ঠিক আছে যে এমনিতেই তো বাংলাদেশে যে ধর্ষণের হার যে হারে বেড়ে চলেছে আর যে সমস্ত কর্মকাণ্ড বর্তমান সময়ে চলতেছে আর যদি এর ভিতরে এই সুযোগটা করে দেওয়া যায় তাহলে তো পুরোপুরি সমকামিতার মনে করেন যে একটা পাইয়া গেল তো এই বিষয়টা যেন না সামনে আগায় এই জন্য সে একটা প্রতিবাদ করাতে আপনারা জানেন যে একাত্তর চ্যানেল বাংলাদেশে এমন একটা বেহাইয়া চ্যানেল আর সেখানে যারা উপস্থিত থাকে তাদের সম্বন্ধে তো আর এমন নতুন করে কিছু বলার থাকে না আপনারাই সব থেকে ভালোই জানেন তো তাদের কিছু কথা যে আসিফ মাহতাব স্যারকে নিয়ে যে কথাগুলো বলছে কতটা যুক্তিক বা কতটা অযুক্তিক সেই বিচারটা আপনারাই করবেন শুনুন কি বলে এরা এই যে দুইটা পাতা আছে শরীফ শরীফা ছিলবেন ছিঁড়বেন ছিঁড়ার পরে আপনারা হচ্ছে ওই বইটা আবার দিয়ে দিবেন আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক জিনাথ হুদা সাংবাদিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান হোচিমিন ইসলাম ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ মসিউজ্জামান সদস্য জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জনৈক আসিফ মাহতাব যদি সপ্তম শ্রেণীতে তার পড়বার সময় এই গল্পটি পড়তেন তাহলে আসলে তার আজকে এই বই ছেড়ার ঘটনা আর হতো না তিনি এমনভাবে তৈরি হতেন যে তাকে আর বই ছিঁড়তে হতো না এই গল্পের মর্মার্থ তিনি বুঝতে পারতেন হোচিমিন ইসলাম আপনার বক্তব্য ধন্যবাদ আমাকে কথা বলবার সুযোগ দেবার জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি খুব ছোট করে পুরো ব্যাপারটা বলতে চাই ঘটনাটার আজকে সূত্রপাত বা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মানে গেস্ট লেকচারে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন এইটার যদি পুরো সূত্রপাত আমি চিন্তা করি তাহলে সেই সূত্রপাতের পেছনে কয়েকটা হাতে গোনা কয়েকটা মানুষ আছে একজনের নাম হচ্ছে আসিফ আন্দান যিনি দু সালে আল কায়েদা এবং আনসার আল বাংলার সাথে সংযুক্তির কারণে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এবং যাকে হাইকোর্ট বেইল দেয় বিকজ অফ এক্স জাজের কোন একটা ছেলে এবং আরো অনেক আইনি মারপিচের কারণে যে ছাড়া পেয়ে যায় আপনি যদি আশীর্বাদ নান দুই হাজার চোদ্দ আল কায়দা আনসার আল বাঙালিকে সার্চ করেন গুগলে আপনি ডেইলি স্টারি নিউজটা এখনো পেয়ে যাবেন গুগলে প্রথম কথা তার শেষে এটা নিয়ে অনেক বছর ধরে এগুলোর পেছনে কাজ করছিল তার সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের একজন প্রফেসর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সরার হোসাইন যিনি ওই যে ঘটনা যে ঘটনার দিন বই ছেড়ে সেই ঘটনার দিন উনি ওখানে ছিল উপস্থিত এবং তিনি নানান ধরনের ধর্মীয় নেতাদের সাথে ধর্মীয় গ্রুপদের সাথে দেখা করছেন এবং এই মিথ্যা অপ্রচারটা চালাচ্ছেন এবং তিনি বলেন যে তিনি মলিকুলার বায়োলজি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর থেকে সেক্স চেঞ্জ নামক মলিকুলার বায়োলজি সেক্স চেঞ্জ নামক কোন একটি যেটার উপরে ওনার ওই পিএইচডির টাইটেলটা উনি যেটা বলেন সেটার উপরে আমার হিউজ একটা ডাউট আছে ওইটা আসলে রিলায়েবল কোনো কিছু না আবার উনি এটা নিজে মেনশন করেছেন ওই দিন ওই ঘটনার দিনটাতে এবং বলেছেন উনি ফিশ মডেলের উপরে উনি রিসার্চ বা ওনার পিএইচডির থিসিসটা ছিল কিন্তু আমার প্রশ্ন ওটা ফিশের উপরে ছিল উনি কি কখনো কোনো ট্রান্সজেন্ডার মানুষ বা এইরকম থার্ড জেন্ডার বা হাতের টিউলিঙ্গের মানুষদের সাথে কখনো বসে কথা বলেছিলেন কিনা তাদের উপর কোনো রিসার্চ তিনি কখনো করেছিলেন কিনা আবার ওই মোহাম্মদ সরার হোসাইনকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ডিপোর্ট করা হয় বিকজ অফ তার রেসিডমের এই ধরনের প্রপাকাণ্ডা চালানোর কারণে এটা এই দুজন মানুষ মিলে এই জিনিসগুলোকে অর্গানাইজ করছে যেটার সাথে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি লেকচারার যিনি উনি সংযুক্ত হয়েছেন হয়ে ওনারা মিলে এই কাজগুলো করছেন এবং এই এই পুরোটার প্রেক্ষাপট ব্যাকগ্রাউন্ড যদি এবং তারা বাড়িতে বাড়িতে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদে মসজিদে লিফলেট বিলি করছেন এবং এই ধরনের মিথ্যা প্রপাকাণ্ডা অপপ্রচার চালাচ্ছেন আমি দুটো লাইন পড়তে চাই যেটা আমি ট্রান্সজেন্ডারদের করে একটা আর্টিকেল লিখতে গিয়ে আমি ইসলামিক হিস্ট্রিতে পেয়েছি ক্লাসিক্যাল ইসলামিক ল ইন টার্মস অফ অ্যাসাইনিং লিগেল রুলস ইন্টার আলিয়া এক্সপ্রেসিভলি রেকগনাইজ ফোর জেন্ডার্স এমন হিউম্যান বিংস মেল ফিমেল ডিএসডি স্ল্যাশ ইন্টারসেক্স খুনসা আরবিতে যেটাকে খুনসা বলে আর ফিমিনেট মেল মুখান্নাদ আরবিতে যেটাকে মুখান্নাদ বলে হানিফ টু থাউজেন্ড 
so mukhannad is also uh, the uh, another name of transgender it is into transgender in islam mane accepted by the islam are it aligns in the name of god sex reassignment surgery is not prohibited in sharia law if reliable medical doctor recommend it সুতরাং আমি এখন এটা বলতে চাই যখন এই ধরনের ইসলামিক রিসার্চ এবং এই ইসলামিক হিস্ট্রি গুলো এই জায়গাতে যখন আছে তখন এই কিছু মানুষ মিলে যারা এই অপপ্রচার প্রোটা ঘান্ডা চালাচ্ছে লিফলেট বিলি করছে এবং তারা বলতে যাচ্ছে যে এটা সমকামিতার একটা রূপ ট্রান্সজেন্ডার কিন্তু কখনোই কিন্তু সমকাম ব্যাপার না যে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিফাই করতেছে সে সমকামী না বলে সে সমকামী হয়ে থাকতে চায় না বলে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিফাই করতেছে এবং মোঘল আমল যদি চিন্তা করেন আপনি ইসলামিক সাম্রাজ্য যেগুলো ছিল সেইগুলো যদি চিন্তা করেন সেগুলোতে কিন্তু বড় বড় যুদ্ধ যখন হতো আর্মস যে আর্মি বাহিনী ওনাদের থাকতো সেনাপতি বা এরকম কোনো কিছু সেখানে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড লিডিং রোলে থাকতো এই ধরনের ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা আপনি কথা যদি চিন্তা করেন আরেকটি বিষয় জানতে আরেকটি বিষয় জানতে চাই অনেকে এই প্রশ্নটি তুলছেন যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এটি সাধুবাদের কিন্তু এরকম একজন ভাবনার নিজে নিজেকে যিনি দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করছেন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কি না আমার অবশ্যই প্রশ্ন আছে কারণ আমি আরেকজনের কথা যার কথা বলছিল মোহাম্মদ সরার হোসেন তিনি নিজে কিন্তু আগে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতো ওখান থেকে উনি পরে চলে যান চলে গিয়ে এনপিসেপ্টা সামহার কোথাও ছিল তারপরে এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে উনি জয়েন করছেন এবং একটা ব্যাপার কি এটা তো পুরো একটা মানবাধিকারের প্রশ্ন যে মানুষগুলো লেখাপড়া নাই যে মানুষগুলো ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ ওভার দ্য ডেকেটস পড়তে পারেনি কাজ পায়নি রাস্তায় मन पाठ्यपुस्तक मान छिड़े फलार अधिकार रखें कि ना विषय कि ना शुद्ध बी छिड़े फिलबो से बिक्री करें अपनार तो लाभ हे बक्तव्यटी एक जो शिक्षक हिसाब से जो अपनी देखें तक अपनी इटी के क्यों व्याख्या करें हाँ जे रेडियो अपनारा प्रचार कर लें जी भंगीमय उन्नी कथा बोलें इटी तो कख शिक्षक सुलभ आचरण ना शुरूते ही आर उन्नी बोलें उन्नी ना कि दार्शनिक तो दार्शनिक तो अनेक बड़ो एक मैं अनेक बड़ो एक प्रपंच एक जो दार्शनिक तो इनोवेटिव हबें एक जो दार्शनिक तो नतून भावना चिंतार कथा बोलें समाज उपमंडकता आजान दिले बिल्लाल जिन विख्यात मुक्त कर दिल दास प्रथा जेटी आसने एक समय यम भावता निगृहत हो जर को मानवाधिकार छो ना आज के जेटा ट्रांसजेंडर थार्ड जेंडर क्षेत्र में बोची से मानवाधिकार तो एक समय दास देना ना तो आज के नहीं तेल से प्रफेट मुहम्मद सल्लाम तो दास दे मुक्त कर दिले इसलम जी सारा विश्व छड़ाल कैन छड़ाल इसलम आधुनिक धर्म हिसाब से छड़ाल जे बोल प्रत्येक मानुषे अधिकार आचे, बेचे थाक बार अधिकार आचे, उपार्जन निरोधिकार आचे, बीच कर्मण निरोधिकार आचे। अध्यापक हुदा, आपने जान दाल सेन, 
ডাক্তার আসিফ মাহতাবের অজানা নয় হোসেমিন বলছিলেন যে যারা এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন তাদের মধ্যে একজন আসিফ আদনান আসিফ আদনান যে জঙ্গিবাদের সাথে যুক্ত সেটি একদম প্রমাণিত প্রকাশিত আমরা সকলেই জানি এটির মধ্যে কোনো রাজনীতি দেখতে পান কিনা কোনো জঙ্গিবাদী সমর্থক গোষ্ঠীর ইন্ধন দেখতে পান কিনা অধ্যাপক হোচিমিন যে ন্যারেটিভটা দিয়েছেন এবং যে বিস্তারিত বর্ণনাটা দিয়েছেন তাতে এটি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারা কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো উত্তেজনা তৈরি করতে পারছেন না তো এখন হয়তো এটাকে ফলে সাথে রাজনীতির সম্পর্ক দেখছেন জিও রহমান এই বক্তব্যে আসিফ মাহতাব আরেকটি লাইন বলেছেন যে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ট্রান্সজেন্ডারের গল্প ঢুকিয়ে শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে মানে মগজ ধোলাইয়ের কোনো ইন্ধন উদ্দেশ্য জিও রহমান দেখতে পেয়েছেন কিনা আপনার সাংবাদিকতার চোখে আমার তো মনে হয় যে তারাই এসব মানুষের আবেগকে কাজে লাগে ধর্মের একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে মগজ ধোলাই করার চেষ্টা করছেন এবং আপনি দেখেন কিছুটা কিন্তু সফল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমাদের মিডিয়া পর্যন্ত আমি আসলে ওই সময় হ্যান্ডলাইটি করে কথা বলিনি রূপা তো আমি আসলে কিছু স্বীকার করি যে আস্তে সমস্যা আমাদেরও করতে হয় আমি বেশিরভাগ গণ মাধ্যমে যেভাবে রিপোর্টটি দেখেছি আমি তো হতাশ হয়েছি দুঃখ পেয়েছি মানুষের লজ্জিত কি কারণে লজ্জিত সেটি হচ্ছে বেশিরভাগ রিপোর্টে সিম্পেটাইজ ছিল ওই ব্যক্তিদের প্রতি যে ব্যক্তিটি মানবতার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিটি আধুনিকতার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিটি বিজ্ঞান মনস্কতার বিরুদ্ধে মানবাধিকার বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বলেছে তার চাকরি হারোটি বড় হয়ে গেল সে যে এতগুলো মানুষের বিরুদ্ধে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল স্পিরিট মানুষের ভেতর মানবতা জাগিয়ে তোলা আলোর বাতি ঘর হয়ে ওঠা মুক্ত চিন্তা করতে শেখা সেগুলোর বিরুদ্ধে নিয়ে কথা বললেন প্রকাশ চ্যালেঞ্জ করলেন মানুষকে উসকে দিলেন সেটি নিয়ে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া নাই তার কোনো সমালোচনা নাই সেটি একটি বিষয় তো আমার মনে হয় যে মগজ ধোয়াইটা আসলে ওই ইন্ডিয়াই হচ্ছে যারা ফলে তাদের জন্য আপনাদের বার্তা কি আনমিউট করে নিতে হবে অধ্যাপক জামান নিশ্চয়ই আমাদেরকে সেখানকার সেখানকার হয়তো কিছুটা কাজ করতে হবে তবে এখানে একটা কথা বলি যে পাঠ্যপুস্তকগুলো কিন্তু সরকার বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকেন এটা কোথাও কিনতে পাওয়ার কথা নয় ফলে আশি টাকার গল্পটি সঠিক নয় আশি টাকার গল্পটিও সঠিক নয় জি আশি টাকা দিয়ে বই কেনার গল্পটিও সঠিক নয় তাই তো সঠিক হতে পারেন না এবং কেউ যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে সেটাও অপরাধ কেউ যদি সেটা কিনে থাকে সেটাও অপরাধ এবং যদি উনি সরকারি বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছিঁড়ে থাকেন তাহলে সরকারি সম্পত্ত তিনি নষ্ট করেছেন এবং সরকারের শিক্ষার্থীর শিক্ষণ উপকরণকে নষ্ট করেছেন এটাও সহজ চোখে দেখবার বিষয় না এবং এখানে নিশ্চয়ই আপনি যেটা বলেছেন আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আছে এ মাসেই আমরা সেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মেসেজটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব যে এগুলো নিয়ে যে অপপ্রচারগুলো হচ্ছে তা যথার্থ নয় এবং আমি এই সেই সঙ্গে এটাও বলে রাখি যে অভিভাবকরা হয়তো কেউ কেউ আতঙ্কিত হবেন কেউ কেউ হয়তো এদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এটাকে যতটাই আড়াল করার চেষ্টা করা হবে শিক্ষার্থীরা তত বেশি করে এটা জানবার চেষ্টা করবে এবং তারা নিশ্চয়ই মানবিক মানুষ হয়ে উঠবে আমরা সেটা জানি কারণ তাদেরকে আমরা সেই শিক্ষাই দিচ্ছি যাতে অনুসন্ধান করে সত্যটাকে তারা বেরিয়ে বের করে আনতে পারে যাই হোক আপনারা তো শুনলেন যে একাত্তর চ্যানেলের এই যারা শাহবাগের সেই পোশাক এর স্বাধীনতা চায় তো এখন তো বর্তমানে শীতকাল এই শীতকালে তো স্বাধীনতা চাইতেছে না আমি তো বলতেছি তোমরা এবার এবার চাও আমাদের পোশাকের স্বাধীনতা তো এই যে যে এদের কোন কোন সমস্যা আছে এটা আপনারাই ভালো করে জানেন দেখছেন যে বিষয়টা কি আর এরা উন্মোচন করতেছে কি যাই হোক বাকিটা আপনাদের উপর ছাইড়ে দিলাম যে যে কমেন্টটা করলে ভালো হবে সেটা আপনারা করবেন যাই হোক বিয়র্স আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর প্রতিবাদ 
প্রত্যেকটা মানুষ সবাই প্রতিবাদ করবেন যেন এটা সামনে না আগাতে পারে যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আর যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং ফলো দিয়ে রাখবেন আল্লাহ হাফেজ